কমিউনিটি স্বাস্থ্য সেবায় বৈশ্বিক সহায়তার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে সুষ্ঠু নির্বাচনের তাগিদ যুক্তরাষ্ট্রের সাত বছরে শত কোটি টাকার মালিক সাভার উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি আতিক মাসে আয় ত্রিশ লাখেরও বেশি সাজা না দেয় কৃত্রিম সংকটে অস্থির বাজার বলছে ক্যাব আমদানি সিন্ডিকেট ভাঙার পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের ময়মনসিংহ নয় আসনে আলোচনায় আওয়ামী লীগের সালাম তুহিন দ্বন্দ্ব ধারাবাহিকতা রাখতে নতুন মুখ চায় তৃণমূল রাজধানীর সড়কে যেন অনিয়মই নিয়ম মগবাজারে উল্টো পথে যান চলাচল বাড়ছে যানজট নষ্ট হচ্ছে কর্মঘণ্টা ভারত কানাডা উত্তেজনা চরমে সংবাদ সম্মেলন করে পুনরায় অবস্থান পরিষ্কার করল জাস্টিন ট্রুডো দায় অস্বীকার নয়া দিল্লির মাঠে গড়াল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ম্যান সিটি বার্সেলোনা ও পিএসডির জয় আলভারেজ ও ফেলিক্সের জোড়া গোল উন্নয়নশীল দেশগুলোর কমিউনিটি স্বাস্থ্য সেবায় বৈশ্বিক সহায়তার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আটাত্তম অধিবেশনের সাইড লাইনে কমিউনিটি স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের এক অধিবেশনে তিনি আহ্বান জানান এর আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই দিন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি উজরাজিয়া এবং কাউন্সিলর ডেরেক শোলেটের সঙ্গে বৈঠক করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র সচিব বৈঠকে বাংলাদেশে আবারও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের তাগিদ দেয় যুক্তরাষ্ট্র সাইদুল্লা ডেস্ক রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে চলছে জাতিসংঘের আটাত্তরতম সাধারণ অধিবেশন যেখানে যোগ দিয়েছেন বিশ্বের একশো চল্লিশটি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা মঙ্গলবার অধিবেশনের সাইড লাইনে কমিউনিটি স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের এক অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নশীল দেশগুলোর কমিউনিটি স্বাস্থ্য সেবায় বৈশ্বিক সহায়তার আহ্বান জানান কমিউনিটি ভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাকে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবার চাবিকাঠি হিসেবে আখ্যায়িত করেন তিনি support for the cause of community centric health services in the developing world এর আগে সোমবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালক তেদ্রোস আধানম গ্যাব্রিওসিস এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় সার্বিক স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা করেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান এদিন অধিবেশনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কর্মসূচি নিয়ে গণমাধ্যমকে ব্রিফ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এ সময় সরকার অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে বদ্ধ পরিকর বলে আবারও জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এর আগে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাউন্সিলর ডেরেক শোলেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন জলবায়ু পরিবর্তন মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র রক্ষার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে নিজের সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে জানান শোলেট একই দিন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জিয়ার সাথে বৈঠক করেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এ সময় আবারও বাংলাদেশে অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের তাগিদ দেয় যুক্তরাষ্ট্র উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি হয়ে সাত বছরে শত কোটি টাকার মালিক বলছি সাভার উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি আতিকুর রহমান আতিকের কথা চারটি প্রসাদ সমবহুতল বাড়ি পাঁচটি বড় প্লট বিলাসবহুল কয়েকটি গাড়ি ও ব্যাংকের সঞ্চয় কোটি কোটি টাকা সবই গড়েছেন সাত বছরে সাভারে চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি নিজ এলাকার ডিশ ইন্টারনেট ও বালির ব্যবসা সবই জোর করে দখলে নিয়েছেন ছড়ান ভয় আর আতঙ্ক কথিত ছাত্র হয়েই মাসে আয় ত্রিশ লাখেরও বেশি অনুসন্ধানে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফখরুল ইসলাম আতিকুর রহমান আতিক দু হাজার সাল থেকে সাভার উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি বিলাসী বহু বাড়ি গাড়ি সম্পদ দাপট চলনে বলনে সাভারের অঘোষিত রাজপুত্র সাত বছর আগেও এই আতিক সাভার রেডিও কলোনির ভাটপাড়ার প্রায় পাঁচ শতাংশের এই টিনশেট আধা পাকা বাড়িতে থাকতেন 
পিতার সারা জীবনের সম্বল মাত্র দুটি প্লট তারও বছর বিশেক আগে মানিকগঞ্জ দৌলতপুরে বাড়ি নদীতে তলিয়ে গেলে পাশের শিবালয়ের তেওতা ইউনিয়নে ঠাই গড়ে কাজের তাগিতে সাভারে আসেন আতিকের পিতা বসবাস করার পরে আতিকের উত্থান সাভার উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হলে ফুলে ফেঁপে বাড়ে পরিবারের সম্পদ বাড়ি গাড়ি প্লট ব্যাংকে জমে কোটি কোটি টাকা পেছনে তাকানোর জো নেই গার্মেন্টসের চাকরি ছেড়ে দেন পিতাও প্রথমেই সংগঠনের গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করে লাইসেন্স নেন ঠিকাদারের নিজ নামে ভাগিয়ে নেন সাভারের সব ঠিকাদারিও এবার কেনেন সাভার রেডিও কলোনির ভাটপাড়ায় ছয় শতাংশ জমি দুই হাজার উনিশ সালে চারতলার অনুমোদন নিয়ে বানান বিলাসবহুল আটতলা বাড়ি এখানেই থাকতে শুরু করেন পরিবার নিয়ে একই এলাকায় আরও এগারো শতাংশ জমি কেনেন দুই হাজার সালে এখানে আরও একটি আটতলা বাড়ি করেন দুটোই পিতা ইউসুফের নামে পাশে ছয় শতাংশ জায়গা বোনের নামে কিনে সেখানে ছয়তলা বাড়ি নির্মাণাধীন দুই হাজার সালে জাহাঙ্গীরনগর হাউজিংয়ে পিতার নামে কেনেন কয়েক কোটি টাকায় বারো শতাংশের প্লট সাভার বাড্ডা মৌজার এগারোশো চুয়ান্ন দাগে দুই সালে কেনেন তিন দশমিক এক দুই শতাংশ জমি আতিকুর রহমান আতিকের আধিপত্য বিস্তারের কেন্দ্র তেরো শতাংশের উপর ভাটপাড়ার এই বিলাসবহুল অফিস কয়েক কোটি টাকা মূল্যের জমিটি মালিক ফারুকুলের কাছ থেকে জোরপূর্বক কয়েক লাখে লিখে নেন দুই হাজার সতেরো সালে আতিক গ্রামের বাড়ি মানিকগঞ্জের তেওতায়ও বনজামাইয়ের নামে কেনেন আট বিঘার এই বাগান বাড়ি নামে বেনামে আরো জমি কিনেছেন বলেও জানায় স্থানীয়রা बालुर व्यवसाओ दखले व्यवसा कर डिश इंटरनेट व्यवसा दखल कर मासे आय कर पांच थे छाख टा साभार थाना स्टैंड रेडियो कलोनी पर्त और फुटपाथर मासिक लाख लाख टा चाँदा जाए আতিকের পকেটে ছাত্র নেতা আতিক চড়েন ফেরিয়া সহ নিজের বেশ কয়েকটি দামি ব্র্যান্ডের গাড়িতে সাভার ছাত্রলীগের পদ বাণিজ্য করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে আতিকের বিরুদ্ধে পুলিশের উপর হামলা সহ নানান অভিযোগে দুই সালে ছাত্রলীগ থেকে স্থায়ী বহিষ্কারও হয়েছিলেন প্রভাব খাটিয়ে আবারও সভাপতির পদ ফিরে পান আতিক নিজের বিপুল সম্পদের নিরাপত্তায় এবার এই ছাত্র নেতা আবেদন করেন লাইসেন্সধারী অস্ত্রের জন্য সেখানে বছরে আয় দেখিয়েছেন কোটি টাকার বেশি এইসব বিষয় জানতে চাইলে সরাসরি উত্তর দিতে রাজি হননি আতিকুর রহমান আতিক যেভাবে সম্পদের মালিক হয়েছেন তিনি বা তার পরিবার এই বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত বলে আমি মনে করি এবং সেক্ষেত্রে তদন্ত সাপেক্ষে জব দিতে নিশ্চিত করা দুর্নীতি স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানান টিআইবি নির্বাহী পরিচালক ফখরুল ইসলাম দেশ টিভি ঢাকা কৃত্রিম সংকট তৈরি বা ইচ্ছে মতো দাম বাড়িয়ে বাজার অস্থিতিশীলকারীদের বিরুদ্ধে নামমাত্র জরিমানা ও কারাদণ্ড না দেয়ায় নিয়ন্ত্রণে থাকছে না বলে মনে করছে ক্যাব আর এমন অবস্থা চলতে থাকলে সামগ্রিক পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা করছেন অর্থনীতিবিদরা কিছু ব্যবসায়ীর পুরো বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকে ভয়ানক হিসেবেই দেখছেন তারা অতি সত্তর পণ্য আমদানি সিন্ডিকেট ভেঙে সবার জন্য উন্মুক্ত করার পরামর্শ তাদের মিরাজ মিজুর রিপোর্ট খুচরা বাজারে ছয়টি নিত্য পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেয় বাণিজ্য কৃষি ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় কিন্তু আগের বেশি দামেই বিক্রি হচ্ছে এসব পণ্য এর মধ্যে প্রতি কেজি আলু খুচরা বাজারে ৩৫ থেকে ছত্রিশ টাকা নির্ধারণ করে দিলেও বিক্রি হচ্ছে ৪৫ থেকে পঞ্চাশ টাকা দরে একইভাবে হালিপতি আটচল্লিশ টাকার ডিম বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে বাউন্ন টাকায় সর্বোচ্চ পঁয়ষট্টি টাকার পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে পঁচাশি থেকে নব্বই টাকায় একশো উনসত্তর টাকার সয়াবিন তেল বিক্রি হচ্ছে একশো সত্তর থেকে একশো চুয়াত্তর টাকায় আর একশো তিরিশ টাকার খোলা চিনি বিক্রি হচ্ছে একশো চল্লিশ টাকায় এর সাথে যুক্ত হয়েছে তরলীকৃত গ্যাসের দাম বৃদ্ধি বিইআরসি বারো কেজির প্রতিটি সিলিন্ডার গ্যাসের দাম এক টাকা নির্ধারণ করলেও বাজারে বিক্রি হচ্ছে এক থেকে এক টাকায় আগস্ট মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল বারো দশমিক চুয়ান্ন শতাংশ যা গেল এগারো বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ এমন অবস্থা চলতে থাকলে সামগ্রিক পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা 
সেটা কিন্তু আপনার দ্বারা দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে আমদানি রপ্তানি যে গ্যাপটা কমানো দরকার রিজার্ভের যদি ক্রাইসিস হয় তখন আপনার রিজার্ভের ক্রাইসিস থেকে আপনি ইম্পোর্টও করতে পারবেন না যেমন ওই যে শ্রীলঙ্কাতে যেরকম হয়েছে অলমোস্ট সিমিলার হবে এগুলি যারা করতেছে এই যে পণ্য মূল্য কত তার মূল্য তালিকা রাখে না ইচ্ছা মতো বিক্রি করতেছে মেমু দেয় না এগুলির জরিমানা কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা অথবা এক বছরের সাজা অথবা উভয় দণ্ড আজ পর্যন্ত একজনরও আমরা দেখি নাই যে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করছে কিংবা একজন তারা জেল জেল দিচ্ছে কিছু ব্যবসায়ীর পুরো বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকে ভয়ানক বলছেন তারা যে স্টক মার্কেটে বড় ব্যবসায়ী সে সে আবার ব্যাংকেরও বড় ব্যবসায়ী সে আবার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিরও বড় ব্যবসায়ী তাহলে হোল ইকোনমিক সিস্টেমটা হি ইজ কন্ট্রোলিং চাবি তার কাছে তখন সে এই চাবি কিন্তু সরকারকে বিভিন্ন সময় বেকার দেয় ফেলে এটা ফেলার সুযোগটা বন্ধ করার জন্য এখানে আপনার রেস্ট্রিকশান ইম্পোজ করতে হবে বিভিন্ন রেগুলেটরি ইনস্টিটিউশনগুলো যদি রুলস রেগুলেশন ফ্রেম করে এটা মধ্যে রেস্ট্রিকশান দেয় ইন দ্যাট কেস এটা পসিবল পণ্য আমদানি সিন্ডিকেট ভেঙে সবার জন্য উন্মুক্ত করার পরামর্শ তাদের হাতে কোনা যে পাঁচ ছটা কোম্পানি ছটা সাতটা কোম্পানি যে আমদানিটা করতেছি যে এটা ওপেন করে দেওয়ার দরকার সবাই কম্পিটিশন আসো আসা দেখা যাবে যে পণ্যের দাম অটো আপনি এমনিতেই তখন বিক্রি করতে শুরু করবে যে কে কার আগে কত বেশি বিক্রি করবে বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে সরকারের অর্জন ম্লান হয়ে যাবে বলেও মন্তব্য বিশেষজ্ঞদের সরকার একটা প্রশ্নের মুখোমুখি করার জন্য একটা শ্রেণী কাজ করতেছে এবং এদেরকে আইনের আওতা আনা দরকার মিরাজ মিজু দেশ টিভি ঢাকা দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারের উদ্যোগ নেওয়ার পর হজ বড়ল আলুর বাজার বাজারে ৪৫ টাকা দাম ওঠার পর সরকার বেঁধে দেয় ৩৫ থেকে ৩৬ টাকা কিন্তু সে দাম মানাত দূরের কথা এখন বাজারে আলু বিক্রি হচ্ছে পঞ্চান্ন টাকা দরে কারণ হিসেবে খুচরা বিক্রেতারা বলছেন লোকসানের অজুহাতে হিমাঘাট থেকে আলু ছাড়া বন্ধ করে দিয়েছেন বড় ব্যবসায়ীরা বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে গেল সপ্তাহে প্রথমবারের মতো তিন কৃষি পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেয় সরকার বলা হয় এর চেয়ে বেশি দামে এই তিন পণ্য বিক্রি করা যাবে না এরপর থেকেই তৈরি হয় কৃত্রিম সংকট কিন্তু সরকারি সিদ্ধান্তের পর দাম কমাচ্ছে উল্টো আগে চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে অতি প্রয়োজনীয় পণ্য আলু যখন আলু দাম পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশ টাকা নির্ধারণ করেছিল তখন বাজারে আলু দাম ছিল পঁয়তাল্লিশ টাকা কিন্তু এরপরে সেই আলুর দাম বেড়ে এখন বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন টাকায় কেউ কেউ বারো টাকা কিনছে পনেরো টাকা কিনছে বিশ টাকা কিনছে বিশ টাকা পরটা স্টল ভাড়া শর্ট আছে ঘাটতি আছে এদিকে আলুর বাজার স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে হিমাগারে আলুর দাম সাতাশ টাকা নির্ধারণ করে দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কিন্তু এরপর থেকে দেশের অধিকাংশ হিমাগার থেকে আলু সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা ফলে বাজারে তৈরি হয়েছে আলুর চরম ঘাটটি টাকা আমাদের পড়তেই আছে আলু অথচ সরকার বেঁধে দিয়েছে পনেরোশো ষাট টাকা তাহলে কলেজ স্টোর থেকে আলু কিভাবে বের করব আমরা পনেরো নভেম্বর পর্যন্ত তাদের আলু রাখার তাদের সাথে আমাদের চুক্তি আছে এখন তাদের আলু তারা না বের করলে আমাদের কিছু করার নাই নিষ্ঠুরে আলু পড়তেছে না এই যে দেখেন নিষ্ঠুরে একটা আলু বের হয়নি তারা লস তাহলে <laughs> তবে বাণিজ্য মন্ত্রীর হুঁশিয়ারি বাজার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে সরকার বেঁধে দেওয়া পণ্যগুলোর দাম শক্তভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে বলে দাবি তার শুধু আলু নয় দাম বেড়েছে বেশিরভাগ নিত্য পণ্যের এর মধ্যে সরকারে বেঁধে দেওয়া দুইটি পণ্য পেঁয়াজ ও ডিমও রয়েছে রাজধানীর পাইকারি আরতগুলোতে কমেছে আলুর সরবরাহ বিস্তারিত জানাতে শ্যামবাজার থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মিরাজ মিজু মিরাজ আলু সরবরাহ কেন কমেছে আর বাজারে আসলে কি প্রভাব পড়তে পারে ধন্যবাদ অরিন আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি রাজধানীর সবচেয়ে বড় আলু পেঁয়াজ কিংবা রসুন আদার যে সবচেয়ে বড় আরত শ্যাম বাজার সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে তাই আমরা একটি আরতে এসেছি আমি যদি দেখানোর চেষ্টা করি এই আরতটিতে আলু পেঁয়াজ রসুনের একটি বড় আরত এটি এবং আমরা সকাল থেকে এখানে আছি আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে এই আরতে প্রতিদিন আলু পঁচিশ থেকে 
বিশ পঁচিশটি গড়ে কিন্তু প্রতিদিন আলু ঢোকে কিন্তু আজকে কিন্তু মাত্র আলু ঢুকেছে তিন ট্রাক অর্থাৎ আলুর যোগান কিন্তু কোলেস্ট্রেস থেকে কিন্তু আলুর যোগান এই আরোতে কিন্তু কম এবং আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি সকাল থেকে আলুর বাজারে সেটি হচ্ছে যে মুন্সিগঞ্জের যে আলু সেটি পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশ টাকা বিক্রি হচ্ছে এখানে কেজি প্রতি এবং রাজশাহীর যে আলুটি রয়েছে সেই আলু ছত্রিশ সাতত্রিশ টাকা এবং রাজশাহীর সাদা এবং লাল দু ধরনের আলু কিন্তু রয়েছে এবং আমরা যদি এই আরতের যিনি আছেন তার সাথে একটু কথা বলি তার কাছ থেকে একটু জানতে চাইব আপনি কি আমাদেরকে একটু জানাবেন যে আসলে কি পরিস্থিতি আলুর বাজারের কি পরিস্থিতি আপনাদের এখানে ধন্যবাদ দেশ টিভির সাংবাদিক ভাই আলুর মার্কেট আপনাদের সাংবাদিক ভাই মাঝে মধ্যে আসেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট আসে ভক্ত অধিদ দপ্তর থেকে মাঝে মধ্যে আসে তো এই কয়েকদিন যাবে একটু বেশি আনাগোনা তাদের চলছে যার পরিপ্রেক্ষিতে আলুর আমদানি একটু কমেছে মানুষ একটু ওই কিছু কিছু জরিমানা করা হয়েছে এই জরিমানার জন্য এই আমদানিটা একটু কম আমদানি বেশি হলে আলুর বাজারটা কমে যাবে আর আমাদের এখানে এলে আমাদের আরোদ্দারি ব্যবসা আমাদেরকে মাল পর্যাপ্ত পরিমাণ আমদানি করতে হলে বাজারটা একটু সমে মানে কমে রাখা যায় যেখানে আপনার দশ টাকা মাল সেখানে যদি পনেরো টাকা মাল আমদানি হয় তাহলে আমদানিটা একটু বেশি হয় তা বাজারটা একটা কমান যাবে দুইটাকে কমান যাবে আর যদি আমদানি কম থাকে তাহলে মার্কেটে চাহিদা কিন্তু একই থাকবে মার্কেটে তখন বাজারটা দু এক টাকা আপ হয় আমদানি বেশি দু এক টাকা ডাউন হয় তাই এখন বর্তমানে মার্কেট চলতে আছে আপনার সামবাজারে নিচে তেত্রিশ টাকা উপরে উপরে আপনার ছত্রিশ টাকা আমরা সবসময় চেষ্টা করি যাতে আমাদের দ্রব্য মূল্যের দামটা কম থাকে সহনীয় পর্যায়ে থাকে আমাদের যারা আমরা কর্মী তাদের কিন্তু অনেক কথা শুনতে হয় অনেক প্রশ্ন করে আমাদের আলু আসার কথা সেই পরিমাণ আলু কিন্তু আসছে না এই ব্যবসায়ীদের দাবি হচ্ছে গিয়ে ঠিক যেখান থেকে এই আলু গুলো আসে সেই ক্লোস্টেজ থেকে যদি আপনার এটিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ও সেখান থেকে যদি প্রচুর পরিমাণে আলু আসে তাহলে বাজারটি স্বাভাবিক হবে আপনি জানেন যে কদিন পরপরই কিন্তু বাজার অস্থিতিশীল হচ্ছে কখনো পেঁয়াজ কখনো আলু কখনো মরিচ কিংবা কখনো ডিম পিন কিংবা মুরগির বাজার কিন্তু অস্থিতিশীল হচ্ছে তা যারা ব্যবসাগুলো করছেন আপনার ঠিকাদারি পর্যায়ে যারা আছেন তারা বলছেন যে সরকারকে মূল জায়গায় হাত দিতে হবে অর্থাৎ এটির যারা নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে যদি হাত দেয়া যায় তাহলে এই বাজারটি আবার সহনীয় পর্যায়ে ফিরে আসবে তো এই ছিল আমার কাছে শ্যামবাজার থেকে সর্বশেষ খবর আর আমি ফিরছি মূল স্টুডিওতে মিজু আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক শ্যামবাজার থেকে যুক্ত ছিলেন আমাদের সহকর্মী হঠাৎ আলুর বাড়তি দাম খতিয়ে দেখতে অভিযানে নেমেছে ভোক্তা অধিদপ্তর বুধবার সকালে রংপুর নগরের বিভিন্ন হিমাগারে অভিযান চালানো হয় ভোক্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এএইচ এম শফিকুর জামান বলেন আলুর সরকারি দাম বাস্তবায়নে কাজ করছে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর এছাড়াও ব্যবসায় সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি এ সময় হিমাগার থেকে সাতাশ টাকা দরে আলু বিক্রি করার নির্দেশ দেওয়া হয় কোল্ড স্টোরেজের যে খরচ সেটা একদিনেও যে খরচ ছয় মাসেও সেই খরচ তাহলে হঠাৎ করে এক মাসে আপনার পনেরো টাকা কোল্ড স্টোরেজ পর্যায়ে কেন আলুর দামটা বাড়িয়েছে সেটি হলো তারা ওই সিন্ডিকেট চক্র যারা এই আলুর বাজারটাকে অস্থির করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা কাজ করছি তারা কৃষকদের আলুটাকে এখানে জিম্বি করছে হিমাগার টাকা দিচ্ছে রাসেলদের মাধ্যমে এবং কৃষকরা এই টাকা নিয়ে তারা আসলে বঞ্চিত হচ্ছে এবং সেটার কারণে এই আলু সিন্ডিকেটের কারণে আজকে এই অবস্থা যারা এই চক্র করেছে এই চক্রটা ভেঙে দিতে হবে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ রয়েছে তাদের 
অভিযান চলছে মূলত এখানে একটি অভিজাত কফি শপে তাদের অভিযানটা চলমান রয়েছে যার নাম হচ্ছে আমেরিকান কফি রুম তো সেখানে আসলে তারা বেশ কিছু অনিয়ম পেয়েছে আমি যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি এখানে বেশ কিছু পণ্য রয়েছে যেগুলো মেয়াদ উত্তীর্ণ এবং অনেক দিন ধরে রাখা হয়েছে এবং একই ফ্রিজের মধ্যে অর্থাৎ একটি অভিজাত একটি কফি শপ যেখানে একসাথে মাংস এবং যে কফির চকলেট চকলেট গুলো রাখা হচ্ছে অর্থাৎ এখানে কিন্তু কেকও বানানো হয় সে কেকের সরঞ্জাম গুলো কিন্তু একই সাথে রাখা হচ্ছে এখানে কিন্তু শেষ নয় তাদের অনিয়ম গুলোর মধ্যে আরো বেশ কিছু রয়েছে বেশ কিছু পণ্য যেগুলোর কোনো মোড়ক জাত নেই যেগুলো সাধারণ মানুষকে কিন্তু খাওয়ানো হচ্ছে এবং এই ধরনের অভিযোগের কিন্তু শেষ নেই অর্থাৎ তাদের যে পুরো জয়ে পুরো কফি শপ ঘুরে তারা কিন্তু এতক্ষণ ধরে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ তারা দেখেছেন এবং সেই সাথে একদিকে যেমন পাসপোর্ট জাতীয় যে খাদ্যগুলো সেগুলোর মধ্যে যেমন তারা এগুলো পেছেন এবং একই সাথে যে চকলেট যে বিস্কিট গুলো যেগুলো মানুষকে খাওয়ানো হয় অধিক দামে সেই চকলেট গুলো কিন্তু এগুলো মেয়াদ উত্তীর্ণ যে খাদ্য সেগুলো পেয়েছে এবং সেই সাথে বেশ কিছু যে খাদ্য রয়েছে যারা যেগুলো কোনো মরুক জাত নেই এবং যেগুলোর মেয়াদ নেই তো এই ধরনের খাদ্য গুলো কিন্তু গুলশান দুয়ের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেখানে তারা খাওয়ানো হচ্ছে এবং সেই সাথে আমরা দেখেছি এখানে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ম্যাজিস্ট্রেটরা রয়েছেন তারা অভিযান শেষে আসলে তাদেরকে কি জরিমানা করবেন আমি যদি একটু এখানে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইস্ট্রাট সিদ্ধিকা রয়েছেন আমি একটু ওনার সাথে কথা বলবো আপনারা এখানে মূলত কি কি অনিয়ম পেয়েছেন এবং তাদেরকে কি জরিমানা করছেন জরিমানা এখনো করি না আমরা করছি কাগজপত্র গুলা দেখে করছি অনিয়ম যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে মেয়াদ উত্তীর্ণ কুকিজ আছে তারপরে কিছু কিছু প্রোডাক্টে হচ্ছে মেয়াদ লিখা নাই কবে বানানো হয়েছে তারপর হচ্ছে আপনার বিদেশি প্রোডাক্টে ইম্পোর্টারের তথ্য নাই তো এসব আমরা দেখছি সবকিছু ইয়ে করে আমরা জরিমানা ঠিক করবো আর কি ট্রেড লাইসেন্স আছে কিন্তু ওনাদের হচ্ছে আরেকটা ব্রাঞ্চ আছে তো ওই ব্রাঞ্চের ঠিকানায় এই ব্রাঞ্চের ঠিকানায় ট্রেড লাইসেন্সটা নেই এখানে ধন্যবাদ আসলে তিনি এতক্ষণ যে বিষয়ে জানা ছিলেন যে এখানে তারা কি কি অনিয়ম গুলো পেয়েছেন এবং সেই বিষয়গুলো জানাচ্ছে আর তাদের নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের যে অভিযানটি এটি মূলত এখন গুলশান দুইয়ে চলমান রয়েছে এবং এরপরে তারা বলানিত এই অভিযান পরিচালনা করবেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং এছাড়া তারা বেশ কয়েকদিন ধরে এইরকম বিভিন্ন বড় প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে কিন্তু তারা তাদের অভিযান কার্যক্রম চলমান রেখেছে অর্থাৎ তাদের যে বক্তব্য অনুযায়ী তারা নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতই কাজ করে যাচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী তারা তাদের কার্যক্রম চলমান রেখেছে এই ছিল এখান থেকে আমার কাছে থাকা সর্বশেষ খবর নিশাত আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক গুলশান থেকে যুক্ত ছিলেন আমাদের সহকর্মী